Camping boomt. Alle träumen von der großen Freiheit. Urlaub unter freiem Himmel. Bleiben, wo es schön ist. Weiterziehen, wie man Lust hat. Ob im Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt. Mittlerweile sind 10 Millionen Menschen in Deutschland bekennende Camper. Doch wie sich zurechtfinden in dem großen Angebot. Jetzt bei Wir werden Camper. Höxter im Norden NRWs. Hier leben Julia und Stefan Handke mit Sohn Klaas und Hund Paul. Die Familie möchte etwas Neues wagen und ins Camperleben einsteigen. Die letzten Urlaube haben sie meist in Ferienwohnungen verbracht. Doch blieb die gewünschte Entspannung aus. Also ich bin faul, Julia ist noch fauler im Urlaub. Stefan war ich sag mal, einen halben Tag damit beschäftigt, nur das Auto vollzuladen, wirklich bis in die letzte genau. Ecke, der Hund, wieder. alles noch rein. Dann wieder einen halben Tag, um es in die Ferienwohnung die reinzuholen. Dann haben wir teilweise kurze Wochenenden gemacht dort und dann zwei Tage später alles wieder zurück ins Auto räumen, dann wieder alles zu Hause einräumen. Also es war nicht so wirklich, nicht so wirklich Erholung. Die Projektmanagerin und der gelernte Elektrotechniker arbeiten beide in Vollzeit. Im Urlaub suchen sie Ruhe. Freunde brachten sie nun auf die Idee, es mit Campen zu versuchen. Mit denen haben wir darüber mal gesprochen und irgendwie hat sich das total erschlossen. Also man hat diese Flexibilität, diese Freiheit, aber trotzdem sein Eigenheim dabei. Sie träumen von einem Eigenheim, in dem sie nicht mehr viel packen müssen. Das würde ihnen einen Wohnwagen bieten. Julia und Stefan wollen den Sprung ins kalte Wasser wagen und direkt kaufen. Bei einem Wohnwagenhändler in Paderborn hoffen sie, fündig zu werden. Hier haben wir jetzt so alles auf dem Hof, was wir so brauchen. Genau. Also von neu bis alt, von klein bis groß. Und dann gucken wir uns erstmal alles an. Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt. Wir guten Tag. Sind die Familie Hallo. Handke. Genau. Ja, ja wir wollten uns mal umschauen. Ein paar Dinge sind dem Paar wichtig: ein festes Doppelbett für die Eltern und ein Etagenbett für Klaas. Eine Länge von maximal sieben Metern und ein Vorzelt. Ihr Budget für den Wohnwagen und die komplette Campingausrüstung beträgt 15.000 Euro. Sie tendieren zu einem Gebrauchtwagen. Händler Ingo Frischmuth zeigt ihnen einen fast 20 Jahre alten Gebrauchten. Klassischer Kinderzimmerwagen. Ja. Platz für zwei Kinder oder noch für ein drittes. Kleine Sitzgruppe fürs Kind. Kühlschrank, drei Flammkocher. Mhm. Bad mit Kassettentoilette und das lässt sich zum Elternbett machen bzw. hochmachen als Sitzgruppe für tagsüber. Der Wohnwagen ist 7 Meter lang und kostet inklusive Vorzelt 7900 Euro. Preislich liegt das im Rahmen, aber das feste Doppelbett, das dem Paar so wichtig ist, gibt es hier nicht. Was sagt er? Äh, also Etagenbett, ja, aber das ist glaube ich so das Einzige. Ne? Ja. Also wir haben gerade gedacht schon, das mit den Umbauen fürs Elternbett. Genau, ein äh, Elternbett. fertiges Elternbett wäre super. Aktuell hat der Händler keinen Gebrauchtwagen mit festem Doppelbett im Angebot. Aber er führt Neuwagen mit der gewünschten Aufteilung. So, jetzt zeige ich euch das Richtige für euch. Einsteigermodelle starten ab 10.000 Euro. Mittelklassewagen kosten um die 20.000, sind etwas länger und komfortabler. Nach oben hin gibt es keine Preisgrenze. Ab 30.000 Euro bekommt man etwa Modelle wie diesen, mit mehr Zubehör und hochwertig ausgestattet. Auch die Handges erleben jetzt die Vorzüge eines Neuwagens. Ich geh mal vor. Ja. Ja. Julia und Stefan legen großen Wert auf Optik und Komfort. In der modernen Küche gibt es Softclose-Schubladen, einen Geschirrtuchhalter und eine große Kühl-Gefrier-Kombination. Wow. wow. Da fangen die Augen an zu glänzen, ich weiß. Ja, es ist schon irre, was hier äh, ganz anders, ne? was sich in den was ist denn das, 20 Jahren, 30 Jahren getan hat. Ne? Auf jeden Fall. Viel mehr Komfort. Einer von euch beiden könnte ja. mal das untere Etagenbett hochklappen. Warte mal, Knast. Komplett hoch, 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 hoch. Hm. Bleibt oben. Das ist eine Maltafel. Hier hätte Klaas zusätzlich Platz zum Spielen. Außerdem bietet der Wagen eine Vierersitzgruppe und ganz wichtig, ein richtiges Bett mit Lattenrost. Auch das Vorzelt ist im Gesamtpreis von knapp 24.000 Euro inbegriffen. Ob die Handkes bereit sind, ihr Budget um 9.000 Euro zu überziehen? Ja, also Aufteilung passt. Etagenbett, Elternbett ist gesetzt, denke ich. Ne? Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Ja, 
Weiß nicht. Also Budget ist mir jetzt ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob es so für Anfängercamping sinnvoll ist oder ob das vielleicht so Step 2 ist. Und es spricht noch etwas gegen einen Neuwagen. Julia möchte sich in puncto Optik mehr einbringen. Wir haben uns ja damals auch bewusst für, für eine Altimmobilie entschieden, die wir uns modern und schön machen wollen, haben aber auch viele Elemente erhalten. Also wir haben alt und neu und das ist halt nur neu. Und ich habe vorhin schon überlegt, irgendwie Schrankfronten könnte man ja austauschen oder teilweise Möbel austauschen. Aber ich bezahle die 25.000 Euro für ein neues Fahrzeug, um dann noch mal Geld zu investieren. Die beiden wollen weiter nach einem Wohnwagen mit der gewünschten Aufteilung suchen. Die Optik wollen sie dann nach ihren Vorstellungen verändern. Zurück zu Hause geht die Suche weiter. Im Internet hat ein Wohnwagenhändler inseriert. Wir haben jetzt einen in Soltau gefunden. Soltau? Soltau. Soltau bei Soltau. Äh, bei Soltau. Ähm, den wollen wir uns mal angucken. Der ist richtig schön, der könnte es werden. Genau, Vielleicht, wenn oder? das alles passt, wenn er trocken ist, dann schlagen, schlagen, wir zu. schlagen wir zu und nehmen den. Jawohl. Um diesen Wohnwagen geht es. Er wurde 2002 erstmals zugelassen, kostet 8000 Euro und hat die ideale Aufteilung. Mit festem Doppelbett und einem Etagenbett für Glas. Außerdem einer Sitzgruppe, einer Küche und einer kleinen Nasszelle. Da sind wir reingegangen und haben gesagt, boah, das ist kein das altes Schätzchen und das ist kein altes Ding. Aber dann war ganz schnell klar, das bauen wir uns, wie wir es brauchen. Und es ist okay und es ist eine super Substanz und das können wir machen. Und ja, und dann haben wir uns den angeschaut und dann fanden wir den auch ganz toll. Die beiden handeln noch neue Reifen und eine neue Kederleiste aus und schlagen zu. Vier Wochen müssen sie nun warten, dann können sie den Wagen abholen. Und schon bald wollen sie mit dem Wohnwagen in den Urlaub aufbrechen. Ihr großes Ziel für dieses Jahr ist der Familiencampingplatz Südseecamp in der Lüneburger Heide. Heute können Julia und Klaas ihren Wohnwagen endlich in Empfang nehmen. Papa Stefan holt ihn gerade mit einem Freund aus Soltau ab. Das Fahrgefühl ist ein vollkommen anderes Fahrgefühl. Wir haben ja über eine Tonne hinten am Auto angezogen. Die Fahrzeugbreite hat sich gefühlt verdoppelt. Voller Vorfreude hat die Familie auf diesen Tag hingefiebert und die Zeit genutzt, um schon den Großteil der Campingausstattung zu kaufen. Toaster, ne? schon mal Putzmittel reinge, so eine Laterne, Kaffeedose und noch mehr Malkram. Ne? Kunststoffgeschirr soll man ja haben, damit es nicht kaputt geht und weil es leicht ist, muss ich mich aber noch daran gewöhnen, hier mal Vino draus zu trinken. Wie wichtig der 38-jährigen Einrichtung und Dekoration sind, zeigt sich auch in jedem Winkel ihres Hauses. Der neue Wohnwagen soll dem in nichts nachstehen. Wo seid ihr? Wir sind jetzt ähm, 20 Kilometer vor zu Hause. Der große Moment naht. Julia und Sohn Klaas bringen sich schon mal in Position. Bin gespannt. Bin auf seinen Blick gespannt jetzt gleich, wenn er, wie er guckt. Also ich glaube, das wird Bände sprechen. Ja, das ist Der ist schon der Wohnwagen. Erinnerst du dich? Hallo. Na? Hi. Besser. Besser. Wie war's? Anstrengend. Anstrengend? Warum? Ja, lange Fahrt, windanfällig. Oh. Immerhin hat der Wohnwagen eine Anti-Schlinger-Kupplung. Dadurch schaukelt er bei erhöhtem Fahrtempo weniger. Die Anhängerkupplung für den Pkw musste das Paar für rund 1000 Euro neu kaufen. Ich komme okay, komm nicht über den Bordstein, Stefan. Mit, Sch mit Schmackes. Eins, zwei, drei. Stopp! Und steht? Ich hoffe, dass es auf dem Campingplatz anders wird. Vielleicht man ein bisschen leichter. Ja, dass die, dass die, man sagt ja, dass die Camper sehr hilfsbereit, hilfsbereit sind. sind und uns dann helfen. Stefan stabilisiert den Wohnwagen, damit sich Julia und Klaas in Ruhe das Innere ihres Mörchens anschauen können. Mörchen, so haben sie ihren Wagen getauft. Die Aufteilung ist halt perfekt. Ne? Ich freue mich aber schon, das mal sauber zu machen, die Polster hier reinzumachen, alle Fenster mal aufzumachen und ja, alles mal aufmachen, ausprobieren. Als sie sich für den Wagen entschieden haben, nahmen sie die alten Polster mit, um sie neu zu beziehen. Und das soll nicht die einzige Veränderung bleiben. 
bin nicht so der Buchetyp. Also er soll schon heller werden. Das ist mir noch alles sehr erdrückend und ein bisschen oll. Und man kann ja einiges das Kunststoff mal ordentlich sauber machen oder vielleicht teilweise austauschen. Der Wohnwagenhändler hat Stefan vor der Übergabe mit den Einzelheiten vertraut gemacht. Jetzt zeigt der den anderen, wo der Fäkalientank ist, wie der Stromanschluss funktioniert, wo die Gasflaschen liegen und das Vorzelt verstaut ist. Das war im Kaufpreis mit enthalten. Doch eine wichtige Frage bleibt. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Abwasser hingeht. Das hätte ich mal fragen können. Aber vielleicht sollten wir einfach mal drin gucken, wo die Rohre hingehen. Dann könnte man das vielleicht rausfinden. Geht auf die andere Seite, also so ein Rohr. Und dann scheint das einfach rauszulaufen. Jetzt läuft er, du kannst ja nicht auf dem Campingplatz stehen. Einer wäscht sich die Hände, das ja da, da raus. Der Wassertest soll zeigen, ob Stefans Vermutung richtig ist. Und jetzt müsste an dem besagten Rohr auf was rauskommen. Ja. Das erste Rätsel ist gelöst. Damit ihr Traumurlaub klappt, steht schon in anderthalb Wochen eine erste Probetour an. Zum Campingplatz Kalletal im Kreis Lippe. Hier will das Paar herausfinden, ob der Wagen Tücken hat und welche Umbauarbeiten nötig sind. Als versierter Handwerker bleibt Stefan gelassen. Wir haben hier ein Haus saniert von Kopf bis Fuß und dann kriegen wir so einen kleinen Wagen ganz gut hin. Also ein Vorhänger und ein bisschen Farbe an der Wand, das schaffen wir schon. Aus. Mörchen. Aufs Mörchen. Ja, muss. Ob sie den Umbau nicht doch unterschätzen? Anderthalb Wochen später geht es los. Heute startet die Familie ihre Testtour. Nur wenige Tage nach der Abholung ist der Wohnwagen kaum wieder zu erkennen. Die alten Gardinen sind ab. Griffe und Lampen hat das Paar ersetzt. Auch die selbstbespannten Polster passen perfekt. Hier ganz easy, ne, dass wir es abmachen können zum Waschen. Und da drunter sieht man halt noch diesen alten Look. Für den Bezug haben sie Bündchenstoff genommen. Durch den hohen Elastananteil lässt sich der Stoff faltenfrei spannen. Die Deko ist leicht und das muss so sein, denn die maximal erlaubte Zuladung sind 300 Kilo. Um Gewicht zu sparen, hat das Paar sogar richtig in die Tasche gegriffen. Leichtes Geschirr und neues Besteck haben 135 Euro gekostet. Julia hat wirklich alles hier aus, aus Plastik gekauft. Ja? Ich aber trinke ich, meinen Wein auch aus Plastik. Aber ich möchte auch gerne morgens meinen Kaffee aus einer Porzellantasse trinken. Jetzt haben wir auch eine Porzellantasse mit. Als Projektmanagerin ist Julia gut organisiert. Um Stress zu vermeiden, packt das Paar schon seit zwei Tagen und nutzt dazu auch Listen aus dem Internet. Es gibt verschiedene Checklisten, was du im Badezimmer nicht vergessen solltest, was du in der Küche nicht vergessen solltest. Also werden wir, ich glaube, es waren vier Diener, vier Seiten oder so, ne? Stefan war schon einmal zelten. Für Julia ist es der erste Campingurlaub. Ob Camping wirklich ihr Ding ist, wird die Generalprobe zeigen. Eine Stunde Fahrt liegt vor ihnen. Das ist jetzt auch anders als beim Abholen, oder? Ist er, ja, merkst du, dass er schwerer ist als ja, das Trotz ungewohntem Fahrgefühl bringt Stefan die Familie sicher ans Ziel. Der Campingplatz Kalletal im Kreis Lippe an der niedersächsischen Grenze ist direkt am Stemmer See gelegen. Ein Stellplatz kostet hier in der Hauptsaison 48 Euro. In der Nebensaison dagegen knapp 30 Euro. Das ist auf deutschen Campingplätzen Durchschnitt. Die Frage ist ja, wie viele müssen hier jetzt noch hin? Das ist Zwei Plätze. Sicher? Ja. Ist ja nichts ausgeschildert, gar nichts. Die Anreise ist geschafft. Jetzt liegt der Aufbau vor ihnen. Als erstes muss Strom her, damit das Grillgut kühl bleibt. Noch ahnen sie nicht, was gleich auf sie zukommt. Wie kommen wir an Strom? Wo finde ich Strom? Der soll irgendwo da hinten sein. Ja, der ist da und Sie brauchen hier bestimmt ein Kabel mit 35 Meter Länge, schätze ich mal. Ja, also mein Mann hat irgendwann ein Kabel mitgeschleppt. Auf vielen Campingplätzen befindet sich der Stromanschluss direkt am Stellplatz. Hier ist das nicht so. Das war's mit Länge? Mhm. Echt? Ja, jetzt zieh doch nicht noch doller. <lacht> Kommt doch noch ein Stück. Er ist zu kurz. Gut, dass Stefan an ein zusätzliches Verlängerungskabel gedacht hat. Und Feuer frei. Oh, ich habe Urlaub. Also Licht geht noch nicht, dann muss ich da noch mal schauen gehen. 
Stefan ist gelernter Elektrotechniker und prüft nun, ob die Leitung Strom führt. Und tatsächlich, auf ihrem Anschluss ist kein Saft drauf. Er probiert einen anderen. Na, ah, jetzt lädt es. Bitte schon einer melden, wenn das nicht okay ist. Der Strom ist hier im Gesamtpreis enthalten. Niemand muss draufzahlen, wenn Stefan einen anderen Anschluss nutzt. Nee, klappt immer noch nicht. Ist immer noch kein Strom. So klar, jetzt muss Papi mal gucken. Ist ein Wackelkontakt schuld? Jetzt müsste drin Strom sein. Nein. Nee, geh mal weiter, geh mal weiter. Geh mal nur zu einer Einnahmelampe. Nein. Aber hier ist doch Strom. Stefan kommt der Lösung immer näher. Das Problem muss also im Wohnwagen liegen. Jetzt geht. Es geht. Oh Gott. Es geht. Stecker war raus hier. Halleluja. Stecker war raus? Halleluja, ja. Also, oh, Stefan. Ja, besser. Also ich bin auf jeden Fall erleichtert. Strom geht. Keine Ahnung, warum was war. Vorne irgendwie die falsche Steckdose erwischt. Und hier auch nochmal irgendwie. Dann habe ich hier einen Schalter ausgemacht. Und naja. Von einer Herausforderung zur nächsten. 30 Minuten hat allein die Stromsuche gedauert. Jetzt kommt die nächste Hürde. Das Vorzelt aufbauen. Und das ganz ohne Anleitung. Denn die war schon beim Kauf verschwunden. So, ne? Dann hier alles zusammenstecken. Das ist nicht mehr das Neueste. Aber es ist völlig okay. Stefan geht gern auf Nummer sicher. Darum hat er zu Hause schon mal einen Probedurchlauf gemacht. In satten dreieinhalb Stunden. Ein echter Kraftakt ist, dieses Vorzelt durch die Kälterleiste zu ziehen. Sie verbindet das Zelt mit dem Wohnwagen. Weiter! Weiter! Ja. Stopp! 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 Nebenan beobachten Christina und Hartwig Lerch das Treiben. Sie erinnern sich noch gut an ihren ersten Campingurlaub vor acht Jahren. Unser erster Camping war dann so. Ein enger Campingplatz und wir mussten rein und alle schauten und saßen nur rum. Oh, und wir haben das nicht hingekriegt und wir stritten uns schon fast und äh, es war einfach furchtbar und alle gucken zu. Das ist schon eine Aufgabe, die hätte ich mir nicht gewährt als, äh, als Einstieg. <lacht> Stefan und Julia sind im Urlaub eigentlich auf Ruhe und Erholung aus. Dieses Vorzelt trägt nicht dazu bei. Man kann es bestimmt noch vier, fünf, sechs Mal aufbauen, dann kann man es bestimmt irgendwann auswendig. Aber dafür ist mir die Zeit einfach zu schade. Und wenn wir echt mal sagen, wir machen Kurztrips und fahren freitags direkt nach der Arbeit los, dann habe ich keinen Bock, hier noch zwei Stunden bei Hitze das Ding aufzubauen. Nee, das machen wir auch nicht nochmal. Sie wollen ein neues Zelt bestellen, das einfacher aufzubauen ist. So, Optik ist alles. Die letzten Handgriffe sitzen. Nach dem turbulenten Auftakt genießt die Familie ein paar ruhige Minuten. Auch Hund Paul scheint es gut zu gehen, obwohl er auf dem Campingplatz angeleint bleiben muss. Dann kommt Hunger auf. Wir haben nur Grillfleisch geholt und ein paar Würstchen und ich habe jetzt einfach nur Tomate Mozzarella. Ich habe jetzt auch keine Lust, je mehr wir dreckig machen, desto mehr muss ich spülen und muss ich wegräumen. Stefan hat für 115 Euro einen neuen Gasgrill gekauft. Die Gasflasche haben sie für den Kühlschrank und die Heizung sowieso mit dabei. Es wird ein bisschen schneller sein und flexibler. Und man ist mit dem Gasgrill einfach schneller und flexibler. Doch auch das muss erst mal klappen. Leicht gesagt, denn einen Gasgrill hat Stefan noch nie benutzt. Äh, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie das geht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ah. Das Vorzelt hat Julia ganz nach ihrem Geschmack gemütlich eingerichtet. Lichterkette, Lampions und eine Liege. Alles, damit sich die Familie hier wohlfühlt. Bei den Handkes sieht Camping schon jetzt nach Glamping aus. So, Prost auf die erste Campingreise. Prost. Clear. Kling. <lacht> Ausklingen lassen. Jetzt, ne? Ankommen. Jetzt bin ich mal gespannt auf die erste Nacht. Mhm. Aber wir haben es ja schön ruhig. Schöne Ecke. Mhm. Haben wir wirklich. Halb zehn am nächsten Morgen. Julia und Stefan haben die erste Nacht in ihrem Wagen verbracht. 
auf 1,40 Meter. Und gut geschlummert? Also das Bett ist mega gut. Also es ist natürlich äh, ein bisschen enger als zu Hause, aber so kommt man sich mal wieder ein bisschen näher. Die Handkes schlafen hier auf ihrer Gästematratze. Die haben sie mit einem Brotmesser zurechtgeschnitten. Die Küchengeräte sind ganz neu. Das Paar möchte mit einer guten und vor allem vollständigen Grundausstattung starten. Morgen. Morgen. So langsam kommt die Familie an. In einem anderen Urlaub hätten wir entweder die Beschränkung in der Ferienwohnung, wo wir nicht alles haben, was wir vielleicht brauchen. Und in einem Hotel haben wir halt, oder hätte man halt zu so Uhrzeiten, wann wie frühstücken und sowas alles. Und das entfällt hier alles komplett. Die wichtigste Erkenntnis nach Tag 1, irgendwie ist im Wohnwagen alles zu dunkel. Und das könnte nach ein paar Tagen auf die Stimmung drücken. Zeit für die Renovierung. Optisch noch heller, einfach heller, 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 heller. Naja, dass ich mich da wirklich richtig wohlfühlen kann und dass es auch unseres dann letztendlich wird. Die Familie tankt in weiser Voraussicht Kraft für den anstehenden Umbau. Zurück in Höxter legen Julia und Stefan gleich los. Der gesamte Innenausbau musste ab. Die Decke und alle Wände haben sie grundiert. Nach zwei Wochen ist immer noch viel zu tun. Heute möchte Stefan die Küchenfronten schwarz folieren. Dies wird in weiß. Das ist dann alles so schwarz. Auch hier die Front. Das nehmen wir alles mit. Fast jeden Feierabend werkelt das Paar stundenlang am Wohnmobil. Die Zeit drängt. In drei Wochen beginnt der Urlaub und dann wollen sie startklar sein für den großen Trip nach Lüneburg. Wo wir dann so angefangen haben, die ersten Schränke irgendwie rauszunehmen oder so, haben wir schon gemerkt, oh Mensch, das ist ja doch ganz schön viel. Und da haben wir uns schon so ein bisschen verschätzt, kann man schon sagen. Der 35-Jährige verliert keine Zeit und foliert jetzt die Küchenfront. Das hat er noch nie gemacht. Anfangs klappt es noch ganz gut. Knifflig sind die Kanten. Gefallen mir überhaupt nicht, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine andere Idee, das vielleicht noch verbessern könnte. Vielleicht müssen wir die Kanten doch streichen. Die übrigen Fronten werden weiß. Julia nutzt dazu mit wasserverdünnten Acryllack. Allein die Farbe für das neue Möhrchen hat 230 Euro gekostet. Es kann meditativ sein, wenn man hier so ein bisschen steht und ein Bier dabei trinkt. Aber ich glaube, meine Stärken liegen woanders. Stefan hat eine andere Idee für das Kantenproblem. Dazu klebt er die Schrankinnenseite, die Holzfarben bleiben soll, mit Kreppband ab. Jetzt wollte ich hier die Kanten, die habe ich eben schon mal so ein bisschen angeschliffen. Und da gehe ich jetzt gleich mit, mit, mit einer Sprühdose drüber, schwarz. Und dann wird die Vorderseite foliert und dann sollte das gut aussehen, hoffe ich. Der Lack braucht vier Stunden, bis er trocken ist. Dann möchte Stefan die Folien anbringen. Auch in den kommenden Tagen sind die beiden fleißig und erreichen nach vier Wochen ein großes Etappenziel. Wir sind fertig mit Streichen! Ja, endlich. Und was müssen wir jetzt noch machen? Boden, alles wieder dran schrauben und dann Rollos dran, Schranktüren dran. Es noch, es noch einiges. Eine Woche später ist alles geschafft. Julia und Stefan haben ihr Möhrchen von Grund auf verschönert und brechen endlich mit ihrem Traumwohnwagen in den Urlaub auf. Wir sind ja just in time fertig geworden mit der Renovierung. Ja, Jetzt kann das Camping-Feeling wirklich starten, wenn wir diesen Stau überstehen. Die Familie steuert die Lüneburger Heide an. Die steht im August in voller Blüte. Ein weiteres Highlight sind die Heidschnucken. Eine Schafrasse, die es nur hier gibt. Das Ziel der Handkes ist der Familiencampingplatz Südsee Camp. In der Hauptsaison campen hier bis zu 5000 Besucher täglich. Julia und Stefan haben den Platz wegen des schönen Badesees, der zahlreichen Spielplätze und der modernen Sanitäranlagen gewählt. Um 17 Uhr sind sie endlich da. Ist ja sehr schön, ist riesig. Äh, Erster Eindruck super. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir alles aufgebaut kriegen. Vom ersten Ausflug haben sie gelernt, den Wohnwagen nahe der Kupplung nicht zu schwer zu beladen. So lässt er sich besser rangieren. Ist gut? Ah, nee, so ist glaube ich gut. Den Urlaub haben die Handkes gemeinsam mit Freunden geplant. Sie haben den Stellplatz direkt nebenan. Jetzt erstmal einrichten. Im Internet hat das Paar ein neues Vorzelt bestellt. Mit Luftkammern statt Stangen. 
Ob es sich wirklich leichter aufbauen lässt als das alte? Ich komme nicht dran. Ich schon wieder keinen richtigen Hocker mit. Weiter! Immer weiter. Dann mach. Okay. Das Paar hat sich für ein drei Meter tiefes Luftzelt entschieden, in dem Glas genug Platz zum Spielen hat. Kostenpunkt 600 Euro. Kleinere gibt es schon ab 250 Euro. Geräumige Luxusmodelle gehen hoch bis auf 2500 Euro. Es ist jetzt wesentlich einfacher als Stangen aufzustellen, auf jeden Fall. Es ist kinderleicht. Aber es ist trotzdem warm und man muss es immer noch da reinziehen. Aber wir sind trotzdem jetzt gleich schneller durch. Und es ist schon mal viel wert. Wenn das Vorzelt steht, muss es noch im Boden verankert werden. Diesmal klappt der Aufbau besser und schneller. Nach rund 45 Minuten steht das Zelt. Wasser und Strom befinden sich direkt am Stellplatz. Ob der Anschluss diesmal auf Anhieb klappt? Ja, nicht geht. Auch der Rest sitzt. Am Abend möchte Freund Sebastian einen Blick in den renovierten Wohnwagen werfen. Da, guck mal. Ta, 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 ta. Wow. Ui, das ist also. aber Normal hast du dieses, keine Ahnung, Eiche, äh, Rustikal oder was auch immer. Und du bist jetzt mit Weiß und mit diesen anthrazitfarbenen Griffen und allem. Das, das ja. erinnert nicht mehr an Wohnwagen. Für Innenausbau und Einrichtung haben die Handkes leichte Materialien verwendet. Beim neuen Tisch, den Klebefliesen im Bad und dem neuen Boden. Die Kosten für die Renovierung belaufen sich auf rund 1000 Euro. Inklusive der gesamten Campingausrüstung hat das Paar gut 12.000 Euro ausgegeben. Jetzt ist es richtig schön und clean und hell und gemütlich und unsers. Ne? Also dadurch, dass man auch wirklich in jeder Ecke mal war, um zu streichen und zu putzen und so, ist es jetzt wirklich, man es einmal richtig kennengelernt. Ne? Mit guten Freunden Urlaub machen und den Alltag gemeinsam hinter sich lassen. Genau so hatte es sich Familie Handke vorgestellt. Auch wenn sich Julia beim Camping auf viel Neues eingelassen hat, an eine Sache kann sie sich dann doch nicht ganz gewöhnen. Am Ende ist es halt ziemlich viel Fake. Ne? Also es ist halt, wir haben PVC-Boden, wir haben äh, Plastikteller, wir haben keine Ahnung, aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich dann sage, na komm, da möchte ich doch wirklich aus Glas trinken und wirklich aus Porzellan. Alles gut. Auch Stefan, der bei der Renovierung sehr auf Sorgfalt bedacht war, ist mit dem Ergebnis zufrieden. Der Wohnwagen ist fertig. Genau. Sieht super aus. Gar nicht mehr wie ein Wohnwagen irgendwie, mega gut. Wir haben die Ausstattung, die wir brauchen. Ob Julia in dem Punkt wirklich recht behält? In dieser Nacht ist die Temperatur auf 12 Grad abgefallen. Für die Familie eine ganz neue Erfahrung in ihrem Mörchen. Morgen. Morgen. Möchtest du Kaffee? Oh ja, das ist eine gute Kaffee. Idee. Wie war die Nacht? Kalt. Echt? Also danke für den Heizlüfter. Äh, wir hatten den auch so ein paar Minuten an. Den Heizlüfter haben sie sich ausgeliehen, denn ihre Heizung im Wohnwagen ist in ihren Augen nicht kindersicher. Also wir haben die mal getestet, ob sie geht, aber die wird wohl sehr heiß. So, wenn ein Glas irgendwie mal nachts daran langläuft oder so, kann das halt sein, dass er sich verbrennt. Das ist so ein bisschen. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir die erstmal aus. Nach dieser Nacht wissen sie, campen ja, aber in Zukunft lieber mit Schönwettergarantie. Bis auf das Heizungsproblem sind sie mit ihrem Wohnwagen zufrieden. Aber neben Campingurlauben muss es auch noch andere geben. Da sind sich Julia und Stefan einig. Das wird so ein, wird so ein Mix, Mix aus allen ja. werden. Ne? Genau. Es wird ein Pauschalurlaub werden, genau. es wird auch wieder eine Ferienwohnung werden. Es wird auch auf jeden Fall der Camper, der ist jetzt da und den nutzen wir natürlich auch. Wir sind ja schön Wettercamper, glaube ich. Ne? Also es ja. bleibt, bleibt auf den Sommer beschränkt. Ja, also ich muss jetzt nicht im Fisselregen an der nee, Nordsee das Zelt aufbauen. Das Heute ist das Wetter zum Glück auf ihrer Seite. Und so kann Familie Handke ihren Campingurlaub in der Lüneburger Heide in vollen Zügen genießen. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.